Las acciones estadounidenses rompen una racha perdedora de cuatro días consecutivos cayendo. La inflación en Estados Unidos sube al 9,1% anual máximo de hace más de 40 años. Las ventas minoristas salen por encima de lo esperado. Los bancos inician la temporada de reportes empresariales algo positivos. Vamos a ver a continuación lo que sucedió durante la semana pasada con el dato de ventas minoristas de Estados Unidos y lo que nos espera para esta semana con el comunicado del Banco Central Europeo sobre política monetaria y tipos de interés. Hola, mi nombre es Alexander Londoño, analista de mercado del broker Active Trace. El Dow Jones rompe una racha perdedora de cuatro días consecutivos cayendo. Durante el viernes, el índice recuperó prácticamente todo lo que había perdido desde inicios de la semana. El Dow Jones cierra en los 31.282 puntos con la vela semanal en forma de martillo. La formación de martillo nos indica un posible cambio de dirección al alza. El S&P 500 y el Nasdaq también cierran la vela semanal en forma de martillo. Sin embargo, la tendencia bajista se mantiene a medio plazo en Wall Street. Las acciones europeas también intentan recuperar el terreno perdido hacia finales de la semana pasada. El K40 de Francia cierra la semana con una leve ganancia y se consolida alrededor de los 6.034 puntos. El que más cayó en la región fue el Fuzzi MIP de Italia con una pérdida semanal del 3,86%. El Fuzzi MIP es presionado a la baja principalmente por la incertidumbre política en Italia. El dato del índice de precios al consumidor del miércoles de Estados Unidos ocasionó alta volatilidad en los mercados. La inflación en Estados Unidos sube al 9,1% anual y supera su máximo de hace más de 40 años. Sin embargo, las ventas minoristas en Estados Unidos salieron por encima de lo esperado. Eso nos indica que el consumo en el país estadounidense se mantiene fuerte. Eso es importante debido a que el consumo representa el 68% de la actividad económica estadounidense. Aparentemente la economía estadounidense se mantiene fuerte y eso podría apoyar a la Reserva Federal para que continúen subiendo los tipos de interés. Con las ventas minoristas al alza y un mercado laboral fuerte, la Reserva Federal se podría sentir más confiada para implementar un próximo aumento de tipo de interés del 0,75%. Sin embargo, se alejan las probabilidades de que el aumento sea del 1%, y eso también contribuyó a que las acciones subieran durante el viernes pasado. Los principales bancos de Estados Unidos inician la temporada de reportes empresariales. Los resultados han sido mixtos hasta el momento, pero algo positivos. Eso también estuvo apoyando a las acciones durante el viernes pasado. Sin embargo, todavía se mantienen los temores de recesión y el retroceso alcista podría agotarse durante esta semana. Para el lunes de esta semana tenemos la balanza comercial de Italia, el reporte mensual del Bundesbank de Alemania y las actas del Banco de la Reserva de Australia. Para el martes tenemos el índice de precios al consumidor de la eurozona, las licencias de construcción de Estados Unidos y el discurso de Andrew Bailey, gobernador del Banco de Inglaterra. El miércoles tenemos el índice de precios al consumidor y el índice de precios al productor de Reino Unido y Canadá, así como la confianza del consumidor de la eurozona, las ventas de viviendas existentes de Estados Unidos, los inventarios de crudo de Estados Unidos y el comunicado del Banco de Japón sobre política monetaria y tipos de interés. Se espera que el Banco de Japón mantenga los tipos de interés en el mismo nivel. El jueves tenemos el comunicado del Banco Central Europeo, probablemente la noticia o el evento más importante de esta semana, así como el índice manufacturero de la FE de Filadelfia y las peticiones de subsidio por desempleo de Estados Unidos. El viernes también va a ser importante ya que tenemos las ventas minoristas de Reino Unido y Canadá, así como el PMI manufacturero y de servicios de Francia, Alemania, la Eurozona, Reino Unido y Estados Unidos. Vamos a ver a continuación algunos de los activos que acabamos de mencionar para ver cómo se han comportado últimamente. Tenemos el gráfico diario del Dow Jones y como podemos observar durante la sesión del viernes el Dow Jones acelera su impulso alcista y recupera todo el terreno que perdió durante las cuatro sesiones anteriores. De hecho acá vemos que la vela del jueves cerró en forma de martillo y esto es a lo que nos referimos cuando sale esta formación de martillo la cual puede indicar un posible cambio de tendencia al alza. Sobre el gráfico semanal del Dow Jones también vemos que la vela semanal está en forma de martillo. Por lo tanto es posible que retroceda un poco más hacia arriba pero recordemos que la tendencia bajista a medio plazo todavía se mantiene. 
El FTSE 100 de Reino Unido está encajonado en medio de los 7000 puntos y los 7295 puntos por donde está la media móvil exponencial de 200 días y de 55 días. De hecho, aquí la media móvil exponencial de 55 días está próxima a cruzar por debajo de la media móvil exponencial de 200 días, formando un posible cruce de la muerte. El cruce de la muerte tiene implicaciones bajistas para el instrumento a medio plazo. Hasta que el FTSE 100 no salga de esta zona de consolidación, no tiene una tendencia clara a corto plazo. Vemos sobre el gráfico semanal que la vela semanal ha cerrado en forma de martillo, pero así fue también la semana pasada e incluso la semana antepasada. Por lo tanto, esto nos está señalando alta volatilidad en el índice, pero mucha indecisión. El IBEX 35 de España rompió por debajo de los 8000 puntos. Esta zona estuvo actuando como un buen soporte para el IBEX 35, pero vemos que durante la semana pasada logró romper por debajo de ese nivel. Sin embargo, al igual que el resto de las acciones europeas, durante el viernes intentó retroceder hacia arriba, pero ahora esa zona de los 8000 puntos podría cambiar de función de soporte a resistencia para el IBEX 35. Todavía se mantiene esa tendencia bajista a corto y a medio plazo, por lo tanto el índice podría intentar venir a visitar la zona de los 7712 puntos, que es el mínimo del año pasado. Sobre el gráfico diario del oro, vemos que el oro llega al 1700 donde encuentra algo de soporte, pero todavía mantiene esa tendencia bajista, especialmente cuando se ha confirmado acá arriba un cruce de la muerte. El EMA de 55 días cruza por debajo del EMA de 200 días, confirmando ese cruce de la muerte. Y esto nos indica de que posiblemente el oro intente retroceder hacia arriba a corto plazo, pero a medio plazo podría continuar cayendo. De retroceder hacia arriba, la zona del 1750 podría actuar como resistencia para el oro. No se olviden por favor de darle like al video y suscribirse a nuestro canal de YouTube donde podrán encontrar diferentes videos educativos e informativos que le pueden ayudar en su operativa diaria.